ஹலோ வணக்கங்க கேக்குதா நான் பேசுறது ஓகே ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா சரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா ஓகே ஒரு டென் செகண்ட் கண்ண மூடி உட்காந்துருங்க மனதோட நிலையில இருந்து கேள்விகளை கேட்க ஆரம்பிங்க கேள்விகளை ஆரம்பிங்க த்ரீ டைமென்ஷனல் பீப்புள் சொல்றீங்களா மாஸ்டர் அவங்க வந்து மனதோட நிலையில இருந்துதான் முழுமையாவே செயல்படுறாங்க அப்போ அவங்க அஸ்ட்ராலஜி தெரிஞ்சிருக்கணுமா கண்டிப்பா அப்படி கிடையாது அஸ்ட்ராலஜிக்கும் மனதை கடக்கிறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை தேர்ட் டைமென்ஷன் பீப்புள் அப்படின்றவங்க உணர்ச்சிகளோட அடிப்படையில் செயல்படுவாங்க அவங்களுக்கு என்ன உணர்ச்சி வெளிப்படுதோ அதை வெளிக்காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரியான மக்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க புதுசாக மனதில் நிறைய ஆசைகளை உருவாக்கிப்பாங்க அதனுடைய தேவைகளுக்கு ஏற்ப தங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க ஒரே விஷயமா தான் இருக்கு ஆனா தனித்தனியா அடிப்படையில பார்க்கும் போது எல்லா விஷயங்களும் ஒரே மூலம்தான் அப்போ நம்மளுடைய நிலைகளுக்கு ஏற்ப அந்த விஷயங்கள் அங்கங்க அந்த ஹையர் ஆர்கி மெத்தட்ஸ்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் மனதுக்கும் சக்ராஸ்க்கும் என்ன மாஸ்டர் சம்பந்தம் மெடிடேட் பண்றோம் சக்ராஸ்ல கிளீன் பண்றோம் அப்போ மனது வந்து எப்படி அதோட கனெக்ட் ஆகுது எப்படி அது வந்து பக்குவப்படுறதுக்காக மாஸ்டர்ஸ் ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்போ எப்படி மாஸ்டர் அது கனெக்ட் ஆகுது இந்த மனம் செயல்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நிகழ்ந்துட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க மனம்ன்றது ஒரு மிஷின் மாதிரி ஒரு செயல்பட்டுட்டே இருக்கு அதை இயக்கக்கூடிய அந்த சுவிட்ச் அதை தான் இந்த சக்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம உடலில் சூட்சம சரீரத்தில் இருக்கு நமக்கு கண்களால் பார்க்க முடியாது அப்படின்றதால அதை சூட்சமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு ஏழு சுவிட்ச் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஏழு சுவிட்சுக்கும் ஒரு ஒரு தன்மை இருக்கு அந்த சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த தன்மை மனதில் அதிகமாக வெளிப்படும் புரிதுங்களா நான் சொல்றது ஓகே அப்போ இந்த ஒரு ஒரு சக்கராக்கும் ஒரு ஒரு தன்மைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தன்மைக்கு ஏற்ப நம்முடைய மனதை மாற்றுறதுக்கு இந்த சக்கரங்கள் வந்து உதவி செய்யும் நம்மளால அந்த சக்கராவை டைரக்டா தொட்டு ஃபீல் பண்ண முடியாது இல்ல கண்களால பார்க்க முடியாது அப்படின்றதால நாம குண்டலினி சக்தியை வச்சு அந்த சக்கராவை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ற மாதிரி செயல்படுத்துறோம் அப்படி செயல்படும் போது அதற்கேற்ப அந்த சக்கரத்தின் இப்ப உதாரணத்துக்கு குண்டலினி சக்கரம் குண்டலினி சக்தியை வந்து ஆக்னா சக்கரத்துல வைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்முடைய மனதுல ஆக்னா சக்கரத்துக்கான தன்மை எதுவோ அது அதிகமா வெளிப்பட்டு இருக்கும் அப்புறம் நம்ம அந்த குண்டலினி சக்தியை சகஸ்கராக்கு கொண்டு போறோம் அப்படின்னா சகஸ்கராவோட தன்மை என்னவோ அது அதிகமா வெளிப்படும் இப்படிதான் நாம அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் டேரக்டா நமக்கு தொட்டு இல்லைன்னா கண்களால பார்த்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொடுக்கப்படல சரி மிஸ்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் அப்போ இப்போ எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் வந்து கிடைக்குது இப்போ சில பேர் மாஸ்டர்ஸோட கிரியேட் பண்ணிக்கிறாங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி நெகட்டிவ் எனர்ஜி எல்லா இப்ப ஒருத்தரோட பழகுறோம்னா கூட அவங்களோட ஒரு எனர்ஜி கனெக்ஷன் ஏற்படுது நம்ம அறிஞ்சும் அறியாமையும் நடக்குது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி எண்ணங்கள் வந்து மாறுது அவங்களோட அந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஆகுறோமா மிஸ்டர் எப்படி ஒருத்தருடைய பாசிட்டிவா இருந்தா ஒரு மாஸ்டர்ஸோட கனெக்ட் ஆனா ஒரு நல்ல குணம் கிடைக்குது அதே மாதிரி நெகட்டிவ் பீப்புள்னா நெகட்டிவா மாறுறோம் அது எப்படி நடக்குது மாஸ்டர் எந்த அளவுக்கு கனெக்ட் ஓகே இந்த மனதினுடைய வெளிப்புற தன்மை அப்படின்றது வந்து சக்தியால பாதிக்கப்படும் அதாவது மனம் உள்ளுக்குள்ள உணர்ச்சிகளை கொண்டிருக்கும் எண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் அது இல்லாம அத வெளியில இருந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு நமக்கு இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன் அப்படின்றது வந்து உதவுது வெளியில இருந்து ஆக்சஸ் பண்றது பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாகவும் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் எனர்ஜியாகவும் இருக்கலாம் எப்படி நம்ம நமக்குள்ள சக்கரங்களின் உதவியோட குண்டலினியோட உதவியோட அந்த சக்கரங்களினுடைய தன்மைக்கேற்ப மனதை உள்முகமா மாத்திரமோ அதே மாதிரி சில விஷயங்கள் மூலமா நம்முடைய மனதை வெளியில இருந்தும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிப்பட்ட விஷயம் தான் இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன் அப்படின்றது அது நேர்மறையான 
மனிதர்களோடு இருக்கும்போது நேர்மறையான இடங்களில் இருக்கும்போது நம்முடைய மனதினுடைய தன்மையும் அந்த நேர்மறைக்கேற்ப மாறிடும் எதிர்மறையான மனிதர்கள் எதிர்மறையான இடங்களுக்கு போகும்போது எதிர்மறைக்கேற்ப மாறிடும் இதை ஈஸியாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அதாவது வெளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன் மூலமா இன்னொன்னு சில நேரங்கள்ல நாம அந்த எனர்ஜிக்கு அடிக்ட் ஆயிடுவோம் இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போனோம் அப்படின்னா ஆமா அடிமை ஆயிடும் குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போனோம் அங்க எனக்கு நேர்மறையான ஒரு சக்தி கிடைக்குது அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப நம்முடைய மனதுல எண்ணங்கள் தூண்டப்பட்டு அது ஒரு ஆசையா உருவாகி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டே இருப்போம் அப்போ நம்முடைய மனதினுடைய தன்மை அந்த நேர்மறையான சக்திய திரும்ப திரும்ப விரும்பிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி எதிர்மறையான விஷயங்களுக்கும் பொருந்தும் இப்படித்தான் எனர்ஜி கனெக்ஷன் மூலமா சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு லெவலுக்கு மேல இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷனை கொடுக்கக்கூடிய அந்த நபர் நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா அவங்க மைண்ட்ல என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நம்மளுடைய மனதிலையும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நடக்குது ஒரு பழகுறவங்க நம்முடைய மனதை சரியான விதத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெளியில இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி கனெக்ஷன் மூலமா இல்ல எனர்ஜி டிஸ்டர்பன்ஸ் மூலமா நம்முடைய மனம் பாதிக்கப்படாது சரி மாஸ்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் அப்புறம் இப்போ கான்சியஸ்னஸ் வந்து எல்லாருக்கும் அதாவது இப்போ பிசிக்கல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற எல்லா விஷயமும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் இல்ல உடல் ரீதியா அது எல்லாமே கான்சியஸ்னஸ் அதாவது சோல் அதான் அனுபவிக்குது அப்படின்னு சொல்றீங்க இப்போ சாதாரண மக்கள் வந்து பிசிக்கல் வேர்ல்டு எல்லாமே வாழ்ந்து முடிச்சுட்டு இப்போ ஃபோர்த் டைமென்ஷன் வருவாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து இதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ விர்ச்சுவல் வேர்ல்டு அதாவது வைப்ரேஷன்ஸ் எனர்ஜிஸ் இதெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லி அந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து தன்னுடைய இதை வந்து மாற்றிக்கும் அப்படியா மாஸ்டர் அப்படி கிடையாது இதுக்கும் இந்த கிரகங்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்போ சில பேர் பிறப்பினுடைய கிரகத்தினால ஆன்மீகத்துக்குள்ள வராங்க இன்னொரு விஷயம் பக்திக்குள்ள வராங்கன்னு சொல்றீங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து பிசிக்கல்ல உள்ள எல்லாமே அனுபவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்துக்குள்ள வராங்க இது எப்படி நடக்குது மாஸ்டர் இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன் ஒண்ணு சொன்னோம் இல்லையா போன கேள்வியில சோ வெளியில இருந்து மனிதர்கள் வந்து மனிதர்களோ இடமோ நம்முடைய மனதில ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அதே மாதிரி இந்த கிரகங்களும் நமக்கு வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது நம்முடைய மனதில அதனுடைய அடிப்படையில நம்ம மனம் செயல்படும் மனம் செயல்படும் போது அந்த கிரகத்துக்கு உண்டான விஷயங்கள் என்னவோ அந்த தாக்கத்துல என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கோ அதனுடைய அடிப்படையில நம்ம செயல்படுறோம் இதுதான் கிரகங்கள் மனிதர்களினுடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள் நாம் அதிகமான விழிப்புணர்வு பெறும் போது உள்ளுக்குள்ள ஓகே இந்த கிரகம் இந்த டைம்ல எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத நாமளே உள்ள உணர்வோம் அல்லது நம்மளுடைய இந்த பிஹேவியருக்கு காரணம் இப்போ இந்த கிரகம் இந்த இடத்துல மூவா இருக்கிறதால அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள சென்ஸ் ஆகும் நாம அதை புரிஞ்சிட்டோம்னா அந்த சூழ்நிலையில எப்படி நடக்கணுமோ அதுக்கேத்தபடி நடந்துப்போம் இதுதான் கிரகத்தின் மூலம் வரக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் மொத்த ஜோதிட சாஸ்திரம் சாஸ்திரமும் திரும்ப திரும்ப நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருந்தீங்க அந்த விழிப்புணர்வு கான்சியஸ்னஸ் வந்து தேவையும் கிடையாது நம்முடைய மனதினுடைய தேவைகள் நம்முடைய உணர்ச்சியினுடைய தேவைகள் இதனுடைய அடிப்படையில தான் நாம செயல்பட்டு இருப்போம் இந்த உணர்ச்சியினுடைய தேவையும் மனதினுடைய தேவையும் எது தீர்மானிக்கும்னா நம்முடைய கர்மா அப்படின்றது வந்து தீர்மானிக்கும் அப்ப நாம் இங்க அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் அனுபவிக்கிறது இந்த உடலும் மனமும் தானே தவிர நம்முடைய ஆன்மா கிடையாது ஆன்மாக்கு இதற்கான தேவையும் இருக்கிறதே இல்லை ஆன்மாவை நம்ம உணரும் போது இங்க ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் உணர்வோம் சோ ஆன்மீகத்துல நமக்கு திரும்ப திரும்ப சொல்றது என்னன்னா நீங்க உங்களுடைய உடல் இல்லை நீங்க உங்களுடைய மனம் இல்லை அப்படின்ற விஷயத்த சொல்றாங்க எதனால சொல்றாங்க அப்படின்னா இங்க நீங்க அனுபவிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை நீங்க இங்க என்னெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்களோ அதை அனுபவிக்கக்கூடிய இந்த உடலும் மனமும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இல்லாம போயிடும் இப்ப ஆன்மா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் நிலைச்சிருக்க போகுது அந்த ஆன்மாக்கு இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் எதுவுமே தேவைப்படுறது கிடையாது அப்போ இப்போ மாயைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா இப்போ மனம் வந்து முழுக்க முழுக்க கிரகங்களுடைய இதுல இருக்கு அப்போ மாயை கிரியேட் பண்றது கிரகங்கள் அந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணிக்கலாமா 
அதுக்கே அடிமை ஆயிடும்ல மனதுக்கு அடிமை ஆயிடுறோம் கிரகங்களுக்கு அடிமை ஆயிடுறோம் அப்புறம் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இப்ப கிரகங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டோ அட்லீஸ்ட் ஆஹ் அப்படியாவது போகணும் இல்லைன்னா ஆஹ் நீங்க சொல்ற மாதிரி மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணி மனம் வந்து மாயைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ஏதாவது ஒரு வழியில அதை விட்டு வெளியில வரும் அந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணிக்கலாமா ஆமாம் இந்த மாயையை உருவாக்கக்கூடியதும் மனம் தான் கிரகங்களினுடைய கிரகங்கள் வந்து மாயையை உருவாக்குறது கிடையாது கிரகங்கள் நம்முடைய எண்ண ஓட்டத்திலையும் மனதிலையும் தாக்கத்தை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தும் அதற்கப்புறம் நம்முடைய மனம் என்ன சிந்திக்குதோ நமக்கு என்ன அறிவு இருக்குதோ அதற்கேற்றபடி உருவாகக்கூடிய அந்த எண்ணங்களினுடைய அடிப்படையில் நாம் செயல்பட ஆரம்பிப்போம் கிரகங்கள் வந்து மாயையை உருவாக்குமா அப்படின்னா இல்லை அப்படி மாயை உருவாக்கணும்னா எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் அந்த மாயை உருவாகணும் ஆனால் அப்படி உருவாகிறது இல்லை நம்முடைய புரிதல் என்னவா இருக்கோ நம்முடைய மனதில் அதற்கேற்ப நம்முடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமையும் தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு நிலை நம்ம பெறும்போது இல்லை இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாயிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய ஒரு வில் பவர் கிடைக்கும் இந்த மாயின்றது கடைசி வரைக்கும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் போகிறது கிடையாது எவ்வளோ பெரிய ஆன்மீகத்தில் நம்ம உயர்வான அனுபவங்களை பெறும்போதும் அந்த இடத்துலையும் அந்த மாயை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தொக்கி கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு சின்னதாக ஒரு பாட்டு அதுவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாயை இருக்கிறதுனால தான் அது உண்மை இது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சிக்கவும் முடியும் அதனால் இந்த மாயை கடைசி வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ நமக்கு டேரக்டாவே தெரியுது இதெல்லாம் டெம்பரவரியானது இந்த உடல் அழிஞ்சு போகக்கூடியது மனம் அழிந்து போகக்கூடியது நம்ம இங்கே அனுபவிக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அழிந்து போகக்கூடியது அப்படின்றது வந்து நமக்கு டேரக்டாக தெரியுது ஆனால் தியானத்தில் உள்ளுக்குள்ளே போக 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 நிறைய விஷயங்களில் எப்படி மாயை செயல்படுது அப்படின்றது தனித்தனியாக நம்ம உணரக்கூடிய அனுபவமும் கிடைக்கும் சரி மாஸ்டர் தேங்க்யூ சார் இப்போ எனக்கும் சோல் இருக்கு என்னுடைய உடல்லையும் ஒரு சோல் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ நீங்க சொன்னீங்க ஒரு பில்டிங் எது ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு கல்லுக்கும் ஒரு ஆன்மா இருக்கு அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து ஒரு விரும்புறேன் ஒரு வீடு கட்டணும் கார் வாங்கணும் ஏதோ ஒரு விரும்புறேன் அதை செஞ்சுட்டேன் அப்போ வந்து என்னுடைய மனம் அந்த எல்லாமே அதை சுத்தி தானே இருக்கும் அப்போ நான் வந்து அந்த வீடாவோ ஒரு பொருளாவோ மாறிடுவேனா என்னுடைய இந்த பிசிக்கல் பாடி விட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படி கிடையாது நாம கொஞ்சம் மனம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கல்ல இருந்து அதனால கல் செயல்படுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனா நாம செயல்படுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகம் அப்போ இந்த பிறவியில நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை அனுபவிக்கணுமோ அந்த அனுபவம் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்குமே தவிர அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளா நம்ம மாற மாட்டோம் அதனால நாம அப்படி மாற மாட்டோம் அதுக்காகவே சோல்ஸ் வந்து படைக்கப்படுறாங்களா அப்ப அது ஒரு ஆன்மானா அப்ப அந்த சோல் வந்து என்ன ஆகும் பைனலா இப்ப அதெல்லாம் எல்லாமே ஆன்மா தான் அப்போ அந்த மாதிரி பொருளா இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜிஸ் ஆர் சம்திங் அது என்ன ஆகும் செயல்படுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அந்த கல்ல இயங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இயக்க சக்தி அப்படின்றது வந்து வேறொரு நிலையா மாறும் இப்போ கல் உடைந்து மண்ணாக மாறும் மண் வேறொரு நிலையாக மாறும் அப்படி மாறிக்கொண்டே தான் இருக்குமே தவிர அதற்கு முக்தி அப்படின்றதோ இல்லை அதற்கு ஒரு எண்ட் அப்படின்றதோ வந்து கிடையாது நாம் அதுவாக மாற மாட்டோம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அது நம்மளாம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நம்மளானா மனிதர்களாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த இயக்க சக்தி வெவ்வேறு பரிமாணங்களுக்குள்ள போயிட்டு வரும்போது மனிதனாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ கல்லிருந்து மனிதரா மாறும் அது ஒரே நாள்லாம் நடக்கிற விஷயம் இல்லை பல்வேறு நிலைகளுக்கு உட்படுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த சக்தியினுடைய மாற்றம்ன்றது வந்து மனிதன் மனித கருவா உருவாகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இப்போ ஒளின்னு சொல்றீங்களா மாஸ்டர் லைட் ஆர் அந்த உருவமே இல்லை ஒரு ஸ்பார்க் ஆர் சோர்ஸ் அப்படிலாம் சொல்றாங்க இது எல்லாமே பிரம்மத்துல இருந்து தான் அது வெளியானுச்சு அப்போ பிரம்மத்துல இருந்து நிறைய ஒளி உருவானுச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்போ அந்த பிரம்மம் ஆர் நீங்க சொல்ற அந்த மூலாதார சக்தி அப்படிங்கிறது வந்து யூனிவர்ஸோட சென்டர்ல இருக்காங்க அப்ப நம்ம எல்லாம் யூனிவர்ஸ் விட்டு சுத்தி ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த மாதிரி சோல்ஸ் எல்லாமே உருவானுச்சு அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாமா மாஸ்டர் 
ஓகே ஆக்சுவலி நான் இந்த பிரம்மவொலி வீடியோக்கள் தொடர்ந்து போடுவேன் அப்போ உங்களுக்கு அதை பத்தி தெரிய வரும் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்படின்றதே பிரம்மத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கு அப்போ யூனிவர்ஸ் மாதிரி தான் நாமளும் வந்திருக்கோம் பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்றது வந்திருக்கு என்னன்னா நமக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா அது வந்திருக்கு அவ்வளவுதானே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை பிரம்மம் தான் எல்லாத்துக்குமே யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்றதே வந்து ஒரு லிமிட்டட் தான் அந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது அதோட முடிஞ்சிருது அந்த யூனிவர்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்ததோ அதை தான் நம்ம பிரம்மம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த பிரம்ம ஒளி சீரீஸ் பத்தி தொடர்ந்து வீடியோக்கள் வரும்போது உங்களுக்கு இதை பத்தி புரிய வரும் சரி ஓகே இப்போ இது வந்து இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஃபுல்லாவே மாயை ஓகே அப்போ ரியலைசேஷன்ஸ் எதுவும் கொஞ்சம் கிடைக்குது மெடிடேட் பண்ணும் போது அப்போ இந்த இப்போ அடுத்து நம்ம போக போறிய அந்த வேர்ல்டு அந்த அது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு முக்தி ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சோல் வந்து ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் வாழுமா இல்ல எதுவுமே இல்லாம போயிடுவோமா அது இப்ப மெடிடேட் பண்றவங்க கூட நம்ம ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுவோம் அப்படிங்கறத வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்கல்ல இப்ப கான்சியஸ்னஸோட நிறைய பீப்புள் இருக்காங்க இருந்தாலும் நம்ம பிசிக்கல்லா அது அனுபவிக்கணும் இது அனுபவிக்கணும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க ஒரு நல்ல பேர் புகழோட ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாத நிலைன்னு சொல்றீங்கல்ல மாஸ்டர் அது எப்படி ஒத்துக்குவாங்க எல்லாருமே அது எப்படி மாஸ்டர் நடக்கும் ஓகே ஒண்ணுமே இல்லாத நிலை அப்படின்னா இப்போ ஒரு மூணு வயசு குழந்தை விளையாடக்கூடிய ஒரு பொம்மை உங்க கையில குடுக்கறோம் நீங்க என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க இப்போ ஹாப்பியா இருக்கு அது சின்ன குழந்தைனா ஓகே ஹாப்பியா இருந்து இப்போ உங்களுக்கு அந்த பொம்மை வந்து தேவைப்படல அப்போ அந்த பொம்மைன்றது வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படி ஆயிடுச்சா அதே மாதிரிதான் எல்லா இங்க நம்ம என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இப்ப நமக்கு தேவையா இருக்கோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வருவோம் பக்குவம் அடைஞ்சிருப்போம் ஏன்னா மூணு வயசு குழந்தையில இருந்து இப்ப உங்களுடைய வயசு கம்பேர் பண்ணும் போது நீங்க ஒரு பக்குவ நிலை அடைஞ்சிருப்பீங்க ஓகே இதெல்லாம் டெம்பரவரி இதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு இது எனக்கு வேண்டாம் இதால எனக்கு எந்த பயனும் இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலையா அடைஞ்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி இப்ப என்னெல்லாம் ஆசைகளை மனசுல வச்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதெல்லாம் உங்களோட அறுபது வயசுல வேற மாதிரி மாறி இருக்கும் ஓகே இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி இப்ப அறுபது வயசுல இருக்கக்கூடிய ஆசைகளை மைண்ட்ல வச்சுட்டு இருக்கோம் அது அடுத்த பிறவிக்கான ஒரு விஷயமா மாறி இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொரு பிரிவில இப்படி கடந்து வரும்போது எதெல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் தேவையில்லை அதை கடந்து வந்துட்டோம் அது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு நிலைக்குள்ள வருவோம் ஸோ இந்த ஒண்ணுமே இல்லையத்தான் மாஸ்டர்ஸ் வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு நிலைக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அப்போ அந்த ஒண்ணுமே இல்லாத ஒரு நிலையில நம்ம செயல்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லாம ஒரு அமைதி மட்டும் நிலைச்சிருக்கும் அதுதான் நிரந்தரமானது அப்படின்னு சொல்லப்படுத்தும் ஓகே மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் இப்போ சவுண்ட்ல இருந்து ரியலைசேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க அது பிரம்ம ஒளி வீடியோஸ் போடல ஆனா எங்களுக்கு ஃபுல்லா தெரியாது அதை பத்தி ஆனா இப்ப எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் மாஸ்டர் இப்போ டெலிபத்தி மூலமா இப்ப நம்ம வந்து பேசிக்கிறோம் ஒரு ஹை வைப்ரேஷன் சோல் ஆகும் போது மேக்சிமமா அதை யூஸ் பண்றவங்க இப்ப உங்களை மாதிரி வந்து பேசாமலே ரியலைசேஷன்ஸ் கொடுக்க முடியும் உணர்த்துறீங்க நிறைய விஷயம் உள்ள அப்படி இருக்கும் போது இப்போ பிரம்மத்துல இருந்து டைரக்டா உணர்ற அளவுக்கு பக்குவம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா விஷயத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது ஈகோ இல்லாம ஒரு பக்குவம் அடைஞ்ச நிலையில வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம மாஸ்டர் சவுண்டுங்கிறத டைரக்டா புரிஞ்சுக்காம ஆஹ் எப்படி மாஸ்டர் சவுண்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம இங்க பார்க்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் நம்ம கேட்கக்கூடிய சாரி கேட்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் கிடையாது உணரக்கூடிய லெவல்ல ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதை தான் சவுண்ட் அப்படின்னு குறிப்பிட்றாங்க லைட் அப்படின்றதும் உணரக்கூடிய லெவல்ல தான் நடக்கும் இந்த சவுண்டோட உணரக்கூடிய தன்மை அப்படின்றது வந்து என்ன சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா வெறும் மேல் மட்டமா ரொம்ப என்ன சொல்றது ரொம்ப டீப்பா போகாம மேல் மட்டமா இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம இந்த சவுண்ட் மூலமா உள்ளுக்குள்ள வந்து கிரகிச்சு புரிஞ்சுக்க முடியும் லைட்குள்ள போகும்போது ரொம்ப டீப்பான விஷயங்களை வந்து புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இது இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போகணும் ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு புரியும் அப்படின்றது தெரில கொஞ்சமாவது அந்த அனுபவத்துக்குள்ள போகும்போது தான் அது வந்து இருக்கும் இல்லைனா நான் ஏதோ லெக்சர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சவுண்ட் அப்படின்றது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் லைட்ல லைட் மூலமா நம்ம உணரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்றது ரொம்ப டீப்பான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் இருக்கும்ன்றதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் ஓகே மாஸ்டர் தேங்க்யூ அப்போ இந்த சிவம்
அது நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ஆனா அது அப்படி கிடையாது சிவம் சக்தி எல்லாமே எனர்ஜிஸ் தான் ஓகே ஸோ சிவம் அப்படின்றது வந்து செயல்படாம அமைதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை சக்தி அப்படின்றது வந்து இயக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இப்ப நாம உயிரோட இருக்கிறோம் அப்படின்னா இப்ப நான் பேசுறேன் அப்படின்னா பேசுறேன் நீ பாட்டுறேன் பேசுறேன் நீ பாட்டுறேன் அந்த கேப் இருக்கு அப்போ சிவம் சக்தி ரெண்டுமே எனக்குள்ள இயங்கிட்டு இருக்கு அமைதியா இருக்கக்கூடிய அந்த டைம்ல சிவமா இருக்கிறேன் பேசிட்டு இருக்கும் போது சக்தியா இருக்கிற அப்போ சக்தி இல்லைனா சிவம் இல்ல சிவம் இல்லனா சக்தி இல்லை ஏதாவது ஒண்ணு மட்டுமே இருந்தது நான் பேசிட்டு மட்டும் தொடர்ந்து இருந்தேன்னா உங்களால கேட்கவே முடியாது இல்ல நான் பேசாம அமைதியா இருந்தாலும் உங்களால சும்மா இருக்க முடியாது இப்ப அந்த ரெண்டு நிலைகளுமே இருந்துட்டு இருக்கும் இது வந்து எனர்ஜியா தான் செயல்படுதே தவிர வேற எந்த ஒரு நிலையிலையும் செயல்படலாம் அந்த எனர்ஜிய வழிபடக்கூடிய முறைகள் அந்த எனர்ஜியை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய தியானங்கள் அந்த எனர்ஜிக்கும் நமக்குமான தொடர்புகள் அந்த எனர்ஜிய போற்றுவதற்காக நம்ம உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரங்கள் இல்ல அந்த எனர்ஜியோட ஒரு இணைப்பை ஏற்படுத்திக்கிறதுக்காக செய்யக்கூடிய பூஜைகள் மந்திரங்கள் இதைத்தான் நம்ம ஒரு மதத்துல வழிபாட்டு முறையா கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே அதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே அவங்கதான் சக்தி நாம இந்த பிசிக்கல் பாடியில இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு இயக்க நிலையும் இருக்கு அமைதி தன்மையும் இருக்கு அதனால அவங்கதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய பேருக்கு முன்னாடி அப்படின்னு போடுவாங்க என்னன்னா அமைதி ஆயிட்டாங்க நம்ம இங்கிலீஷ்ல இப்போ ரெஸ்ட் இன் பீஸ் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா சோ யாரா இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்ப அதே மாதிரி இசுவ திரு அப்படின்னு போடுறாங்க அப்ப அந்த அமைதி நிலைக்குள்ள வந்து போயிட்டாங்க அவங்க யாரையும் வந்து சக்தி திருன்னு இறந்தவங்களை வந்து போட மாட்டாங்க சக்தி திருனா இயக்க நிலையில இருந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்கன்றதால சிவ திரு அப்படின்ற ஒரு பேர்ல நம்ம அவங்களை குறிப்பிட்டுறோம் அவ்வளவுதான் இதுல Thank you so much. Sorry, Master. Yeah, the question. The, uh, ipo, time is an uh, illusion, Master. Time is not an illusion. Now, the universe starts with the Anmaak. The Anmaak is not an illusion. Now, the universe 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 is not an illusion. அப்போ எப்படி டைம் இல்யூஷன் ஆக முடியும் ஆரம்பத்துல வேற மாதிரி இருந்துச்சு முடியும் போது எல்லாமே தெரிஞ்சு முக்தி அடைகிறது வந்து எப்படி மாஸ்டர் தெரிஞ்சுக்கிறது டைம் இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து டைம்ன்றது வந்து ஒரு டைமென்ஷன் ஒரு இடத்துல ஆரம்பித்து அது ஒரு எண்ட்லெஸ்ஸா அது போயிட்டே இருக்கு அப்படி நம்ம அந்த டைமென்ஷன்ல போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல எல்லாம் கிராஃப் வரைய சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா எக்ஸ் டைமென்ஷன் ஒய் டைமென்ஷன் கிராஃப்ல எல்லாம் கோடு போட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைன் போயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுதான் டைம் ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு ஒரு டைம்லயும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள தோன்றுது நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்படுது நமக்கு வயசாகுது ஒரு லெவலுக்கு மேல காணாம போயிட்டுரும் மறுபடியும் அதே டைம் லைன் தான் போயிட்டு இருக்கு வேற ஒரு காலகட்டத்துல மறுபடியும் நம்ம தோன்றுறோம் புதிதான ஒரு பிறப்பு அங்க நிறைய விஷயங்கள் அனுபவிக்கிறோம் மறுபடியும் காணாம போயிடுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து முழுமை அடைகிறதே இல்லை போயிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையா இருக்கு அப்போ நம்ம இங்க பார்க்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் நிரந்தரமானது இல்லை அப்படின்றத உணர்றோம் அந்த பிறவியில அப்போ நம்ம அனுபவித்த அந்த காலகட்டம் அப்படின்றது வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நாம பழைய காலகட்டத்தை நம்முடைய நினைவுகளை மட்டும்தான் கொண்டு வர முடியுதே தவிர மறுபடியும் நேரடி அனுபவத்தை பெற முடியறது இல்லை அப்போ டைம் அப்படின்றது அந்த இடத்துல மாயையா மாறுது ஓகே இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நாளைக்கு நம்ம நினைச்சு நினைச்சு வேணா பாக்கலாம் ஓகே நேற்று நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா இதே இப்ப நம்ம பேசிட்டு நீங்க கேட்டு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்தை திரும்ப நம்ம பெறது கிடையாது அப்போ அந்த இடத்துல அது நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு தன்மையை தான் அந்த டைம் கொடுக்கறதால டைம் வந்து ஒரு இல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் மூணாவது ரொம்ப ஆழ்ந்த அமைதிக்குள்ள போகும்போது இந்த மொத்த காலகட்டத்தையும் நம்மளால சென்ஸ் பண்ண முடியும் வெளியில இருந்து கவனிக்க முடியும் அதாவது இந்த டைம் அப்படின்ற டைமென்ஷன்ல இருந்து வெளியில வந்துடுவோம் இப்ப நம்ம அந்த டைம்ன்ற அந்த லைன்ல போயிட்டே இருக்கோம் ஒரு ஒரு விஷயமா நமக்கு கிடைக்குது ஒரு ஒரு விஷயமா போகுது அப்படி பயணிச்சுட்டே இருக்கும் நம்ம ஆழ்ந்து உள்ளுக்குள்ள போகும்போது நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் இந்த டைம்ன்ற டைமென்ஷனை விட்டு வெளியில வந்துடும் அப்போ நம்ம டைம் வந்து வெளியில இருந்து பார்ப்போம் அப்ப நமக்கு மொத்தம் மொத்தமும் தெரியும் என்ன நடக்குது என்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத வந்து உள்ளுக்குள்ள உணர முடியும் ஸோ அதனால டைம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த இல்யூஷன் கொடுக்க சொல்றாங்க ஏன்னா அதுல நிரந்தரம் இல்லை உண்மை இல்லை அது கொடுக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானதா இருக்கிறதால ஆனா அந்த டைமென்ஷன்றது வந்து தொடர்ந்து பயணிச்சுட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம மொத்த பயணத்துல இருந்தும் ஒரு பாடத்தை கத்துக்கிறோம்ல அந்த பாடத்தை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்
இப்போ ஒரு விஷயம் செஞ்சால் தப்பு அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது அதே விஷயம் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பை டைம் நமக்கு கொடுக்குது அந்த டைமில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட அந்த பாடத்துக்கு ஏற்ப நம்முடைய செயல்பாடை வந்து வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த டைம்ன்றது வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்குது என்ன விஷயத்த அது கொடுத்துருக்கோ அதே விஷயத்த வேற ஒரு காலத்துலேயும் நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு அடுத்து சரி மாஸ்டர் அடுத்தது இப்போ எனர்ஜிஸ் வந்து ஒரு காலகட்டத்துல முடிஞ்சிடும் அதாவது இப்ப எனர்ஜிஸ் வச்சு கேம் ஆடுறாங்க எனர்ஜிஸ் வச்சு என்னென்னவோ நடக்குது நல்ல விதமாவும் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல குணங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல எனர்ஜிஸ் கிடைக்குது அது எல்லாமே ஒரு ஸ்டேஜ்ல முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா மாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அது ஏன் முடியுது எனர்ஜி அப்படின்றது வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சிவம் சக்தி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சக்தி தான் எனர்ஜி ஓகே சிவ தன்மை அப்படின்றதான் எப்போவுமே நிரந்தரமானது அமைதி தான் நிரந்தரமானது சக்தியினுடைய தன்மை வந்து நிரந்தரம் இல்லை அது செயல்படும் மீண்டும் அமைதி நிலைக்குள்ள போயிடும் ஓகே இப்போ வெளிச்சம் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது இருட்டிலிருந்து மாறுபட்ட ஒரு விஷயம் தான் இருட் இருட்டு அப்படின்றது தான் நிரந்தரமான ஒன்றா இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் இப்போ அந்த எனர்ஜி அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப டெம்பரவரியாக ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம் அந்த செயல்பாடுன்றது வந்து டெம்பரவரியாக இருக்கும் ஆரம்பத்துக்குள்ள அந்த எனர்ஜி கனெக்ஷனுக்குள்ள போகும்போது ரொம்ப ஈர்ப்பு அதிகமான மாதிரி இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஈர்ப்பு ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரியான ஒரு நிலைக்குள்ளே போயிடும் ஸோ இந்த எனர்ஜிக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எனர்ஜியை நம்ம வச்சுட்டு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு மனிதரை கட்டுப்படுத்துகிறதோ இல்லை அவங்களுடைய செயல்பாடுகளில் நம்ம தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ பண்ணலாம் அதை நேர்மறையான விஷயங்களில் மட்டும்தான் பண்ணணும் எதிர்மறையான விஷயங்கள்ல பண்றது ஈஸி ஆனா அந்த பண்றதுக்கான விளைவுகள் மறுபடியும் நம்ம சந்திக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால இந்த எனர்ஜின்ற கான்செப்ட்குள்ளே நம்ம போறதே கிடையாது நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் சிவ நிலையில இருக்கும் அமைதியான நிலையில என்ன இருக்கும் அந்த நிலையில இருக்கும் ஸோ அங்க உணர்றதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இந்த எனர்ஜியில நம்ம உணரக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுவும் ஒரு மனதினுடைய ஒரு உயர்நிலை மாயைக்கான ஒரு விஷயம் தான் அங்கே நடக்குதே தவிர இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ்னால வேற எதுவும் இல்லை மிஞ்சி போனால் இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ரைட் பர்சன் கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அந்த பர்சனுக்குமான எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் ஒரு நேர்மறையான தாக்கத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களுடைய மனதில் ஏற்படுத்தி கொடுக்கலாம் இல்லை ஒரு ரைட் காடோட எனர்ஜியோட கனெக்ட் ஆகுறீங்க அப்படின்னா அந்த காடோட எனர்ஜி உங்களோட லைஃப்பில் சில சேஞ்சஸ் வந்து கொடுக்கலாம் இதுதான் சாத்தியமே தவிர வேற எதுவும் எனர்ஜி கனெக்ஷனில் சாத்தியம் இல்லை அங்கே உண்மை நிலை அப்படின்றது எதுவும் உணர போகிறது கிடையாது ஏன்னா உண்மை நிலை அப்படின்றது அந்த சிவ நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த அமைதித்தன்மையில தான் இருக்கே தவிர இயக்க நிலையில இல்லை அப்போ அந்த அமைதித்தன்மைக்குள்ள தான் வரணும் அப்படின்றதால இந்த எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை நான் செய்யறதும் இல்லை அதை செய்யறதுக்கு அனுமதிக்கிறதும் இல்லை வேணான்னு தான் நானே சொல்வேன் எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ்குள்ள போகாதீங்க அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அதனால அந்த இயக்க நிலையில விட்டுட்டு அமைதி நிலையில இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு போறது பெட்டர் ஆரம்ப நிலையில இயலாமையில இருக்கக்கூடிய அந்த மாயையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு மாஸ்டர்ஸ் லெவல்ல இருக்கவங்க எனர்ஜி கொடுத்து அவங்கள லிஃப்ட் பண்ணி விடுறாங்க அவங்க மாதிரியா இருக்கவங்க கிட்ட வந்து எனர்ஜி கனெக்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்திக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட ஏற்படுத்திக்கலாம் ஆனா அவங்க எனர்ஜி கனெக்ஷன் ஏற்படுத்திட்டு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்றது முக்கியம் நம்ம மாஸ்டர்ஸ்ன்னு இப்போ நம்ம வந்து எல்லாருமே குரு அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் யூடியூப்ல பேசுற எல்லாருமே குரு இல்ல காவி ட்ரெஸ் போட்டிருக்க எல்லாருமே குரு இல்ல ஒரு கோயில போய் நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லாருமே குரு எல்லாரும் நல்லவங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பட் அவங்களுடைய இன்னர் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி இன்னர் கண்டிஷன் சரியா இருந்ததுன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம அந்த எனர்ஜி கனெக்ஷனை ஏற்படுத்திக்கலாம் அது சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் அப்படி இல்லாம நம்ம எனர்ஜி கனெக்ஷன் ஏற்படுத்துறது கடைசி வரைக்கும் திருந்தலைனா நெருப்புல எரியிற நெருப்புல வந்து கடைசியில எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து அந்த சோல்ஸ் எல்லாம் வந்து அனுபவிக்கும் அதாவது எட்டர்னலாவே எப்படி பீஸ் கிடைக்குதோ அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் திருந்தாத சோல்ஸ் வந்து எட்டர்னலா அதாவது நிரந்தரமான நெருப்புல வந்து போட போடுவாங்க அப்படியும் இருக்கு அதே மாதிரி நரகம் சொர்க்கம் எல்லாமே போயிட்டு போயிட்டு வர மாதிரி ஆஸ்ட்ரல் வேர்ல்டுக
ஓகே ஆக்சுவலாக அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஒரு ஆன்மா தன்னுடைய அடுத்த பிறவிக்கான உடலுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய காலகட்டம் வந்து சில வேதனையான அனுபவங்களை பெறலாம் வேதனையான அனுபவங்கள்னு எதுவும் கிடையாது அது வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கும் அதை வேணா நரகம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அதை தவிர மதங்கள் சொல்கிற மாதிரி நரகங்களுக்கான விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லை சொர்க்கங்களுக்கான விஷயங்களும் எதுவும் கிடையாது அது நம்ம சரியாக வாழணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளை பயமுறுத்தி அந்த நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையை சீராக அமைச்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயங்களாக தான் தானே இருக்குமே தவிர வடிவமைக்கிறீங்க <laughs> 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 நோக்கம் <laughs> 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 இப்போ மனம் தான் எனர்ஜி பாடியா இப்போ ஆறாம் மெடிடேஷன்ல வந்து யூனிவர்ஸ் அளவுக்கு பிரபஞ்சம் அளவுக்கு மனம் விரிவுபடுத்துறோம் அதாவது எனர்ஜி பாடி விரிவுபடுத்துறோம் அதுக்கப்புறம் அப்போ அப்போ கான்சியஸ்னஸையும் வந்து யூனிவர்ஸ் அளவுக்கு விரிவுபடுத்தணும் இப்போ சோலையும் யூனிவர்ஸ் அளவுக்கு இப்போ முழுசா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான கான்செப்ட் இது எப்படி மாஸ்டர் ஒர்க் ஆகுது உங்களுடைய ஆறான்றது உங்களுடைய உடல்ல இருந்து வெளிப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை நம்ம விரிவுபடுத்திட்டே போக முடியும் மனதினுடைய துணையின் கொண்டு கான்சியஸ்ன்றது வந்து விரிவடைகிறது அப்படின்றத விட அது டீப்பா உள்ள போகுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒரு தண்ணீர்ல கல்லை தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி ஆழமா உள்ள போகுது அதே மாதிரி கான்சியஸ்னஸ் டீப்பா உள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த தண்ணி எப்படி விரிவடைஞ்சிட்டே போகுதோ அந்த மாதிரி நம்முடைய ஆறான்றது வந்து மனம்ன்றது வந்து விரிவடையும் அதனால கான்சியஸ்னஸ் ஒரு நிலையில செயல்படுது மனம்ன்றது வேறொரு நிலையில விரிவடையக்கூடிய நிலையில செயல்படுது மறுபடியும்